تعالوا نطبق الموضوع ده مع بعض عملي هفتح الفيجوال ستوديو 2015 انت ممكن تستخدم فيجوال ستوديو 2013 او 2012 مفيش مشكله هقول نيو بروجكت ومن جنب الشمال هختار نوع المشروع هختار اذر بروجكت تايبس وبعدين هختار فيجوال ستوديو سوليوشن ومن الجزء ده هختار بلانك سوليوشن هو الاختيار الوحيد اللي عندي بلانك سوليوشن هسمي السوليوشن بتاعي سي او سي ام وهحدد مكان السوليوشن وهقول اوكي الفيجوال ستوديو عمل لي سوليوشن بلانك سوليوشن فاضي ما فيهوش اي بروجكت هبدا اضيف نيو بروجكت هقول رايت كليك على السوليوشن اد نيو بروجكت هتاكد ان انا مختار سي شارب فيجوال سي شارب اختار كلاس لايبرري المشروع بتاعي هيكون من نوع كلاس لايبرري هسمي المشروع بتاعي بنفس اسم السوليوشن لكن هزود سي او سي ام وهزود دوت بي ال ال اختصار لبزنس لوجيك لاير وهقول اوكي الفيجوال ستوديو كريت لي بروجكت داخل سوليوشن اسمه سي او سي ام دوت بي ال ال باي ديفولت موجود عندي كلاس 1 هحذفه وهقول رايت كليك اد كلاس هنشئ كلاس جديد وهسميه برودكت الفيجوال ستوديو انشا لي كلاس اسمه برودكت كلمه كلاس هي عباره عن الديتا تايب او نوع الملف ده نوعه كلاس واسم الملف او اسم الكلاس برودكت اقدر ازود اكسس موديفاير اسمها بابليك علشان اخلي الكلاس بابليك يبقى اي كلاس بيبدا بالاكسس موديفاير والديتا تايب واسم الكلاس داخل الكلاس هنشئ بروبرتي الاكسس موديفاير بتاعتها بابليك والديتا تايب سترينج برودكت نيم جيت سيت انشات بروبرتي اسمها برودكت نيم الديتا تايب بتاعتها سترينج هنشئ بروبرتي تانية اسمها برودكت اي دي المره دي هستخدم الفيجوال ستوديو سنيبت اللي من خلاله اقدر انشئ البروبرتي بطريقه اسرع هقول بروب وهضغط تاب تاب هي كريت لي الاستراكشر بتاع البروبرتي وهيقف لي على الديتا تايب اللي هي الانتجر هضغط تاب كمان هينقل لي على اسم البروبرتي هكتب اسمها برودكت اي دي وهضغط انتر انتر هينزل لي سطر دي طريقه سريعه لانشاء البروبرتي هنشئ بروبرتي ثالثه هقول بروب تاب تاب وهغير انتجر اخليها سترينج وهضغط تاب تاب اسم البروبرتي ديسكريبشن وهضغط انتر انتر هنشئ بروبرتي من نوع دي تايم اسمها افيلابيلتي دي هعمل بروبرتي من نوع ديسمل اسمها برايس معنى ان انا قلت له علامه استفهام يعني ممكن يكون البرايس ده اوبشنال او مش مطلوب مش لازم اليوزر يدخل قيمه للبرايس ممكن يدخل في الداتابيس او في قاعده البيانات نل انشات خمسه بروبرتي كل بروبرتي مسؤول عن قيمه معينه بعد كده هعمل بابليك بابليك سترينج سي هيلو سي هيلو هي ميثود من نوع سترينج هقول ريتيرن هيلو بلس برودكت نيم بلس برودكت اي دي هعمل مسافة بينهم بالشكل ده بلس مسافة ديسكريبشن الميثود اسمها سي هيلو وظيفتها ان هي تريتيرن سترينج فاليو عباره عن 
product name plus product id plus description كل property وكل method في الكلاس هي عبارة عن member أو عنصر في الكلاس بعد ما انشأت class product هنشوف مع بعض ازاي نطبق أو نستخدم class product هاجي في solution بتاعي هقول right click add new project البروجكت بتاعي هعمله من نوع sp.netweb application ده بغرض التطبيق فقط هسميه co cm.web وهقول اوكي okay. اختاره من نوع ويب فورمز بغرض سهولة التطبيق الكورس ده مش غرضه ان احنا نشرح الويب ابلكيشنز او الويب فورمز لكن احنا هنعمل ويب فورمز ابلكيشن بغرض التطبيق بس تقدر تطبق على ويندوز ابلكيشن او على دبليو بي اف ابلكيشن او على حتى كونسول ابلكيشن هقول اوكي okay. بقى عندي ويب ابلكيشن اسمه cocm.web رايت كليك على ويب ابلكيشن اد ويب فورم وهسمي الويب فورم بتاعتي اندكس بقى عندي صفحه فاضيه بالشكل ده رايت كليك فيو كود في البيج لود هبدا انادي على الكلاس اللي اسمه برودكت قبل ما استخدم الكلاس اللي اسمه برودكت لازم اعرف البروجكت اللي اسمه cocm.web بالبروجكت اللي هو cocm.bll هاجي على الريفرنس الخاصه بالويب ابلكيشن وهقول كليك اد ريفرنس من تاب سوليوشن هعمل تشيك على cocm.bll وهقول اوكي okay. كده ضفت المشروع cocm.bll داخل الريفرنس الخاصه بالويب ابلكيشن اخد نسخه من البرودكت برودكت لاحظ ان في ايرور فيجوال ستوديو قال لي ان البرودكت doesnt exist in current context وده لاني ما عملتش يوزنج للدي ال ال هضغط كنترول دوت او هقف على البرودكت كلاس وهقول using cocm.bll هنلاحظ ان الفيجوال ستوديو عمل لي using cocm.bll وبرودكت الكلاس خد لون اخضر هقول برودكت بيساوي نيو اول ما قلت نيو الفيجوال ستوديو بيكمل لي قال لي برودكت معنى كده ان انا اخدت نسخه من الكلاس اللي اسمه برودكت كلمة نيو بتعني ان انا ناخد نسخة جديدة من الكلاس وسميت النسخة برودكت اقدر اسميها اي اسم مش لازم برودكت برودكت هي انستنت من الكلاس اللي اسمه برودكت او اوبجكت من الكلاس اقدر استخدم الاوبجكت لو قلت برودكت دوت هيجيلي كل الممبرز اللي داخل كلاس البرودكت لو قلت برودكت دوت برودكت نيم ايكوال مثلا اي فون 6 بلس برودكت دوت برودكت اي دي ايكوال 1 برودكت دوت ديسكريبشن ايكوال 5.5 انش 16 ميجا بكسل كاميرا جيجا بايت كده يبقى انا خدت نسخه من البرودكت كلاس وعملت اساين البروبرتس اللي داخل الكلاس لو جيت قلت ريسبونس دوت رايت وهبدا انادي على الميثود اللي اسمها سي هالو او البرودكت دوت سي هالو بالشكل ده وهعمل رن للبروجكت في ايرور ظهر بيقول لي البروجكت ويز ان اوت بت تايب اوف كلاس لايبرري كانت بي ستارت دايركتلي هقول له هنا رايت كليك على ويب ابلكيشن 
set as start project وهقول run مرة تانية هلاقي فعلا hello iphone 6 plus ال product name و ال product id و ال description هنا هحط فصل بين ال hello و ال iphone او ال hello و ال product name من خلال ال method اللي اسمها see hello علشان اروح بسهولة ال method اللي اسمها see hello اقول right click go definition و هعمل مسافة لازم اوقف المشروع و هعمل مسافة و اقول run الشكل ده هننتقل لنقطة تانية مهمة جدا ايه هو الكونستراكتور الخاص بالكلاس؟ 